One Podcast. Una delle cose che insegno sempre ai miei studenti è che una chiacchierata con una persona giusta vale decine di giornate di ricerca desk. E quindi un po' da sempre cerco di coltivare un network di persone che possano aiutarmi a pensare e a capire come sarà fatto il nostro futuro. Per questo oggi ho invitato a Scenari Mario Moroni. Sicuramente molti di voi lo conoscono per il podcast Il Caffettino, che ogni giorno, tutti i giorni, da sette anni, stiamo parlando di più di 1700 puntate, ci racconta l'attualità della tecnologia. Lo trovate ovviamente sull'app di One Podcast e su tutte le principali piattaforme audio. Allora, Mario non è solo un esperto curioso di tecnologia, ma è un osservatore acuto di come il digitale e l'innovazione possono cambiare le nostre vite. Oggi gli ho chiesto se poteva raggiungermi in studio. Ciao, sono Alberto Mattiello e questo è Scenari. Il mio obiettivo? Mostrarvi i protagonisti, le regole del gioco e il nostro ruolo in questo nuovo mondo, tenendo sempre conto dell'aspetto umano, perché alla fine, a guidare il progresso, siamo noi. Mario, ciao, benvenuto e ancora grazie. Ciao Alberto, non vedevo l'ora, eccoci. Allora, eh, intanto dimmi una cosa, per quelli che magari non hanno ancora ascoltato il caffettino, eh, se dovessi dire degli ultimi giorni una delle puntate forse chiave, quale potrebbe essere? Vabbè, insomma, negli ultimi giorni stiamo parlando di tante cose perché non ci si ferma mai sul mondo innovazione, il trend, la parola chiave oggi, secondo me nel caffettino, lo ripeto spesso, è c'è GPT 4O, 4O, che è diciamo, eh, quello che abbiamo visto tutti lanciare quel lontano lunedì 13 maggio 2024 in cui ho messo la sveglia. E ho, metto, ho messo a letto mio figlio e ho detto adesso mi vedo la presentazione di OpenAI eh, ci sarebbe da spendere anche dei dettagli sulla presentazione di OpenAI certo. però il trend è sicuramente questo nuovo assistente che sta diventando un agente guarda tu hai avuto la possibilità in questi giorni di provare anche qualcosa che ne so l'app desktop faccio un esempio eh, che mi sembra una di quelle cose che potrebbe cambiare tanto le dinamiche con cui usiamo la tecnologia sì diciamo allora per fare un po' diciamo di etichetta dovremmo dire che c'è GPT quella cosa che noi abbiamo provato e ci rispondeva ed era molto bravo a mentire e spesso diceva delle falsità ancora un po' dice delle cose non corrette ma eh, OpenAI che è la società che ha costruito eh, questo nuovo algoritmo, questo machine learning l'ha portato sul computer quindi applicazione desktop, cosa vuol dire? Che non abbiamo più da scrivere ma ci possiamo parlare e non soltanto ci possiamo parlare e lui utilizza il nostro computer, i nostri programmi, le nostre attività, i nostri file quindi la vera domanda Alberto è bellissimo quello strumento molto importante ma forse veramente siamo davanti a un cambiamento del computer di internet cioè l'approccio per cui ci muoviamo oggi negli ultimi 20 30 anni è il mouse che è stato inventato o reinventato da Steve Jobs ma tanti anni fa la tastiera che appartiene all'epoca dell'informatica e in questa nuova era la new era AI probabilmente non avrà più il dispositivo e quindi questa applicazione desktop secondo me è proprio l'inizio proprio l'inizio di questo cambiamento che vedremo eh, la, la cosa interessante è che se tu a un certo punto cominci a parlare con la macchina eh, una delle cose che ci perderemo per strada è tutta la butonologia cioè noi abbiamo imparato sì. a usare i software schiacciando <ride> bottoni e così via tecnicamente lo facciamo perché vogliamo ottenere un risultato ma se io posso comunicare il risultato allora, da un lato è meraviglioso perché non ho più bisogno di imparare tutti quei bottoni, dall'altra parte chi ha costruito una carriera sul fatto di essere cintura nera di Excel <ride> o di altri software o di Photoshop, eh, adesso la macchina farà una bella parte di quel lavoro. Ecco. Sì, 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 beh, è sicuramente un continuous del, dell'innovazione. No? Se ci pensiamo, anche lo stesso Photoshop quando uscì eh, era uno strumento molto osteggiato dai graphic designer perché dicevano ok, a questo punto però tutti potranno fare delle fake news farà delle elaborazioni grafiche non coerenti con la creatività e poi ad oggi gli stessi ci stanno dicendo che Photoshop se lo vogliono tenere e che non dobbiamo andare verso l'innovazione quindi è sicuramente un cambio di passo per tutti per i podcaster per i grafici per chiunque utilizza il computer e anche Excel cioè ragazzi noi non possiamo utilizzare oggi una tabella per fare dei calcoli no? cioè è giusto che ci sia un'innovazione il punto è saremo ancora in grado in realtà di fare i ragionamenti che sono dietro l'operatività 
E questa è una delle grandi cose, delle domande che spesso mi vengono poste, io sinceramente la risposta non ce l'ho, eh, la cosa che penso sempre è che la calcolatrice ovviamente ci ha reso un po' meno bravi a fare i conti, mio papà è sicuramente è molto più bravo di me a farli, eh, oggi la calcolatrice dei creativi che è l'AI ovviamente ci farà perdere qualcosa ma dall'altra parte è sicuro che ci farà guadagnare tanto. Mi piace molto questa cosa della calcolatrice <ride> dell'AI, molto bella. Ascolta, il, il, cosa ne pensi dell'assistente virtuale? Tu ci parli con ChatGPT? Cioè sì. un dialogo allora io all'inizio ero molto molto critico cioè no, gli ascoltatori e ascoltatrici del caffettino sanno che eh, io spe- mi spendo tanto per dire non voglio più essere tech entusiasta mm. è come quando a 15 anni ho aperto la mia prima startup programmando in PHP ero entusiasta della tecnologia voglio essere critico e quindi all'inizio quando eh, vi dice GPT in versione 2 e 3 ancora non era un super famoso dicevo boh, pff, cioè è il classico machine learning da nerd bellissimo ma che ci facciamo ad oggi sempre di più quando eh, sorpassa diciamo la frictionless i limiti che ci sono tra noi esseri umani comuni non parlo di esperti o addetti ai lavori ma tra noi comuni e le AI allora ok la voce è sicuramente un punto che cambia la dinamica per quello che abbiamo visto finora degli assistenti virtuali è sicuramente un cambio di passo io ormai lo uso quasi esclusivamente per fare brainstorming e tu dici ma caspita ma tu non hai un team degli amici, dei colleghi, degli esseri umani con cui parlare, sì però eh, sì però dipende cioè nel senso che io per esempio nei viaggi in macchina quando sono da solo o ascolto podcast o parlo con ChatGPT. guarda che se ci pensi è come se fosse un podcast interattivo cioè quel tipo di brainstorming mm. che partirà da spiegami questa cosa che non capisco come se fosse un podcaster ma quel podcaster lì ti dà anche degli approfondimenti sì. ti risponde a delle domande e ti chiama all'azione per esempio ho chiesto eh, eh, ChatGPT, ma come faccio a promuovere meglio il caffettino cioè, perché a questo punto cioè, no? Dico, mettiamoci all'opera no? e siamo partiti da cose più basic scontate tipo non so, promuovere sui social media crea collaboration con altri influencer eccetera anche invece beh senti eh, ascolta le ultime sette puntate allora si è andata a vedere i titoli li ha elaborati mi ha detto ma perché non fai dei, delle sorprese all'interno dei, delle puntate degli easter egg io non ci avevo pensato magari sarebbe anche uscito da un brainstorming ma un brainstorming di un team che già lavora con me o dei colleghi o di altre persone vivono dei miei stessi bias mm. e quindi la possibilità di uscire da quella dinamica lì parlare come se fosse uno sconosciuto consulente che mi dà anche magari delle intuizioni banali normali ma che poi io riporto dopo una mia prima elaborazione a colleghi a amici e bla bla è tutto un altro mondo cioè arrivo sempre con non dico con delle idee nuove ma con un pensiero laterale vero e secondo me questo è il vero punto allora una delle riflessioni che mi sto facendo sul tema del brainstorming è che a me piacerebbe vedere e forse con questa nuova uh, questa nuova release si potrà fare avere un chat gpt in brainstorming quando io sono con il team quindi immaginate certo. che sei una colla c'è cioè un chat GPT di fianco quante volte uno dice una cosa e dice ma aspetta com'è quella cosa lì non mi ricordo la notizia o mi manca quel dato ecco immagina di avere no, un'onniscienza a fianco che può fare da stimolazione creativa e darti quel pezzo o magari cominci con un punto elenco e sei lì che magari perdi mezz'ora no, per trovare i punti quando c'è una macchina che di fianco te le può dare molto più ah, rapidamente Sam Altman qualche, qualche tempo fa eh, dopo il lancio del, della nuova versione disse il cioè, GPT ad oggi è quello più stupido rispetto a quello che avremo ma noi dobbiamo cominciare a pensarlo come il collega che sa tutto cioè il collega esperto mm. ok? quindi si proprio va su questo tuo concetto cioè utilizzare quella come una risorsa e allora io alzo ancora di più la discussione non è che sta finendo internet cioè nel senso che il cambio di passo che noi stiamo facendo oggi è non io che vado a ricercare in tutte le biblioteche come se fossero delle directory anni 90 che oggi è la nostra navigazione di Google a il non abbiamo più bisogno di fare quell'attività lì ma abbiamo un agente che sarà la nuova internet cioè il nuovo cambio di passo che sarà sempre con noi ma sempre con noi in tutto no? nell'alimentazione nel, nel, nella navigazione nella ricerca nel lavoro nell'attività affettiva mm? ecco. e tutta una serie di e sarà diciamo il nostro migliore amico collega esperto ora questo apre più più che un tema tecnologico un tema umanistico no? allora tu, tutte le nuove wave ovviamente a un certo punto fanno diventare cabina del telefono qualcosa eh, questa dinamica di internet del fatto di cliccare e cercare 
effettivamente comincia a suonare un po' obsoleta rispetto a quello che effettivamente stiamo vedendo però ti volevo tenere un attimo sul tema emotivo visto che hai accennato le relazioni una delle cose potenti del nuovo, uh, del nuovo avatar è che c'è una relazione emozionale emotiva molto forte cioè risponde alle emozioni capisce le emozioni eh, simula emozioni eh, se, se, non, se per chi non l'avesse sentito eh, la presentazione immaginatevi una ragazza eh, che risponde alle domande in modo iperfluido come se fosse veramente una persona reale che se chiudi gli occhi te la puoi immaginare poi te la immagini allora, io me la sono immaginata un po' magrolina carina mm. eh, vestita bene ma con qualcosa di creativo perché è sempre un po' sopra i toni quando reagisce e secondo te perché la presentazione Sam Altman non l'ha fatta lui ma l'ha fatta la sua collega che è que- fondamentalmente come la stai scrivendo tu mm. Che è diciamo, una delle teste di OpenAI. Certo. Anche il marketing che questo ha visto, no? Cioè, se dobbiamo portare, secondo me, sto facendo speculazione, sì. se dobbiamo portare un nuovo prodotto, no? E comunicarlo in maniera più friendly, più rilassata, mm. più amichevole, deve farlo una persona che ha quei requisiti. Quindi che sia anche donna, che sia molto pacata. E infatti, hai visto il cambio di passo nella presentazione? Chiaramente, guardatela, magari stoppate la puntata, <ride> ascoltate la presentazione e tornate qui in qualche secondo. È come c'è stato proprio l'alternativa. Tra, eh, tra la prova del prodotto con i due ragazzi sì. che lo provano al tavolino e lei invece che presenta. No, questa cosa non ci avevo pensato e adesso me la vado a rivedere <ride> per riascoltarla in questa luce. Però eh, si sì, ti immagini, è una relazione sì. ed è il motivo per cui chiedo scusa per favore, se, cioè, che mi relaziono a livello umano, no? Eh, per favore mi dici questa cosa, cosa ne pensi di, cioè, potrei dire dammi questo, cioè, invece io sono propenso a trattarla come se fosse un essere umano allora il scusa solo per chiudere sulla presentazione una critica che mi hanno fatto perché mi è capitato in questi giorni su, su qualche palco di far vedere un pezzettino della demo e è arrivata l'ondata del ecco una voce servizievole è sempre una donna ah. e lì no, dice, no, ma, cioè, io c'è uso anche l'uomo, voce uomo anch'io, eh. anch'io c'è quello che parla con l'accento british esatto, esatto. <ride> c'ho lui c'ho lui anch'io come, come personaggio Beh, ognuno si sceglie la sua e ognuno secondo me deve avere una relazione il punto sulla relazione è che eh, diciamo non, non, l'AI non era pronta fino ad oggi il machine learning l'intelligenza artificiale a fare questo compito allora ti, ti faccio una domanda nel momento in cui tu hai un AI che capisce le emozioni risponde alle emozioni e ha questa capacità di simularle così bene eh, tu pensi che veramente possiamo innamorarci di un assistente virtuale? Eh, ho paura di sì ho paura di sì ed è un po' anche il motivo per cui tante applicazioni di dating sono in grossa difficoltà eh? soprattutto per Gen Z eh, non, non, non riusciamo più a utilizzare quelle applicazioni perché abbiamo capito che in realtà il punto non era il sesso no cioè le applicazioni di dating hanno diciamo, mh, fatto questo salto generazionale di dire comunque oggi il sesso è un'altra cosa lo è generazionalmente no? però ci siamo accorti che in realtà noi vogliamo avere delle relazioni non uno scambio di fluidi ok anche quello happy ending bello però non è per quello perché noi ci siamo sempre più sentendo soli cioè più aumenta la tecnologia più aumenta la pervers- diciamo il, l'impatto nelle nostre vite di tutti i giorni e più ci siamo lontani dalle comunità e quindi chiaramente il fatto di avere qualcuno che veramente ci ascolta nell'epoca della comunicazione è una novità No, pensate a, a tutto quello, non soltanto la pandemia, ma a tutto quello che è oggi ehm, la relazione con persone che non conosciamo, la delivery. No? Noi incontriamo tantissime persone, magari fate delivery uno o due volte a settimana come me e io eh, certe volte voglio conoscere questa persona che viene sotto casa mia, che mi ha portato la cena e che e lo tratto come se fosse un, un motorino cioè nel senso non la persona ecco questo secondo me ci sta un po' da una parte anestetizzando dall'altra parte comunque lo vogliamo vogliamo una relazione quindi potenzialmente sì ci possiamo innamorare di un AI e possiamo avere una relazione e avremo secondo me anche paura di spegnerla cioè di abbandonarla allora qua una riflessione che, che stavo facendo che questa cosa è molto diventa quasi esistenziale no? Um, ma immaginati che quella relazione che adesso abbiamo con il GPT tu domani potresti averla con tutto cioè io posso parlare con casa mia perché casa mia ha dei dati eh, di consumo e così via eh, e posso interpellarla e magari la voce non sarà una voce che dice non so a casa quanto abbiamo consumato questo mese può dirmi quanto abbiamo consumato o 
in una modalità relazionale può dire può sentire la mia voce preoccupata mm. e dirmi guarda Alberto non ti preoccupare abbiamo speso un po' di più ma io ho già guardato il meteo e poi ho già ottimizzato l'algoritmo certo. e poi se poi tu hai attento a quelle due cose lì magari il mese prossimo riusciamo a spendere di meno allora in questa cosa che tu dici cioè si crea una relazione con tante cose da un lato vedo i brand che possono salire su questo perché a quel punto puoi avere una voce, una personalità in ognuno dei tuoi punti di contatto molto più forte eh, no? che, che, che una pubblicità dall'altra parte vivremo in una sorta di animismo tecnologico dove noi vediamo tutte le cose con cui comunichiamo come se avessero un'anima eh, e quindi un po' con, quella, con quel mood Beh, dipende se secondo me Alberto non so cosa ne pensi tu ma secondo me dipende da quanto noi saremo anestetizzati da questa cosa perché tutte le volte che arrivano delle innovazioni di questo tipo che, che lavorano soprattutto sulle emozioni e l'ultima presentazione gli OpenAI lavora sulle emozioni noi facciamo un balzo emotivo della serie wow bellissimo fantastico eh, eccetera poi ne arriva una valanga di stimoli a utilizzare le emozioni e cominciamo ad essere meno sensibili su quell'emozione no? eh, il porno è stato uno dei primi canali no? cioè tu vedi e poi diventi meno diciamo sensibile eh, l'attività tecnologica in, in sé è così no? quando tu eh, hai ricevuto la tua prima mail te la ricordi Alberto, la tua prima me la ricordo, mi ricordo la prima email ma quando ho fatto la prima email sì. no, c'è cioè quell'emozione certo. di poter comunicare con una persona mm. e poi ti sei abituato anzi ad oggi se ti arriva un <ride> whatsapp a una certa ora butti fuori il telefono dalla finestra, ecco dovremmo essere bravi a non, eh, a, non a gestirla meglio, ti faccio un esempio ad oggi noi parliamo di AI e parliamo di AI esclusivamente quella legale fatte da aziende occidentali Certo. ma in realtà l'AI è una tecnologia mm. quindi dovremmo ragionare anche su quello che sta facendo l'Iran, la Cina, X paesi con le AI. Dovremmo ragionare eh, su quello che fa il mondo illegale, per esempio la sintetizzazione vocale che oggi viene utilizzata per fare phishing, per fare truffe. Eh, caspita, eh, è, è chiaro che l'emozione che tua figlia ti, 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 ti provoca quando ti chiama eh, potrebbe essere utilizzata per farti venderti un nuovo piano tariffario di qualsiasi azienda eh, dell'energia, potrebbe una compagnia telefonica ecco dovremmo trovare il modo per da una parte non perderci le emozioni per far de- io dico sempre quando facciamo decidere il mercato nelle innovazioni non stiamo scegliendo c'è bisogno di politica con la p maiuscola e anche di persone che abbiano una visione perché se facciamo scegliere il mercato è chiaro che la tecnologia arriverà ovunque e saremo anestetizzati e non la vorremo più e ci sarà ancora chi si allontanerà e allora ci sarà ancora più spinta più ping e ci perderemo come è stato con le fake news oggi certo. con le AI utilizzate sui social media per quanto riguarda la politica le telefonate Ora. di Biden a casa dei repubblicani vanno in quella direzione lì no? finte per poter e quindi secondo me è un discorso anche di gestione di visione a lungo termine allora resterei un attimo sui social visto che l'hai citato ti voglio dire questo io ieri mi sono fatto Roma-Milano tre ore eh, ed ero seduto in una posizione per cui vedevo tutta l'infilata di wow. quelli di fianco che smanettavano col telefono una, una, un pensiero che mi stavo facendo è che nessuno di loro e avevo, guarda, avevo un bello spaccato perché erano quattro telefoni eh, una ragazza ti direi sul 35 un ragazzo molto giovane sulla ventina e un paio di manager già che cravata e con l'aria da, da consulenti <ride> Stessa esperienza, ti direi che di tre ore, due ore e mezza le hanno fatti su Reels, eh, non vedevo, quello che vedevo è che non vedevo niente che avesse a che fare con il loro network, sembrava che tutti passassero no? da, da certo. Reel a Reel, di cosa in giro, diversi livelli di, di, di cazzeggio, di... di... Ecco, mi stavo chiedendo, stanno facendo attività social o stanno facendo qualcos'altro? Perché sembrava molto più una forma di intrattenimento e di sport per il pollice, mm-hmm. eh, se dovessi dire. O di cancellare la noia, no? noi cerchiamo di essere sempre più anestetizzati quando utilizziamo i social media, no? che ad oggi io credo ho una mia tesi che siamo alla, verso la fine dell'era dei social media, così come la stiamo intendendo. No? E il, il cambio di passo c'è stato quando è entrato By Dance nel mercato americano con TikTok, mm. con la versione occidentale di TikTok, perché ci ricordiamo TikTok che utilizziamo noi non è quello che utilizzano in Asia è un'altra applicazione con algoritmi diversi eh, lì c'è stato il cambio di passo perché siamo passati dall'era dei social media tradizionali dove tu guardavi i contenuti di chi seguivi ad oggi dove la maggior parte dei contenuti che vediamo sia su Instagram ma soprattutto su TikTok sono persone che in realtà sono suggerite dall'algoritmo quindi noi guardiamo contenuti che non abbiamo scelto 
e quindi noi ci stiamo abituando a guardare cose non scelte e che tendenzialmente come dici tu non, non fanno parte del nostro network tendenzialmente non ci interessano e questo porta a rabbit hole no? che è tanto è stato oggi criticato c'è anche la commissione europea che da sì. pochissimo ha aperto un, un, un tavolo per eh, criticare e forse penalizzare meta perché rabbit hole ci, ti porta a continuare a vedere dei contenuti che tendenzialmente non ti interessano e continui a rimanere in un loop di contenuti che per gli adolescenti e i bambini sono un grosso problema oggi sui social media eh, e quindi questo è intrattenimento passivo eh. sei lì che stai guardando questa cosa abbiamo criticato per vent'anni la televisione ma questo è peggio perché in televisione c'era un direttore di rete le televisioni erano poche avevano certi garanti che ci tutelavano lì da impasto a persone contenuti che sono boh, cioè sono potenzialmente esplosivi no? dal punto di vista anche dei pensieri. A me ha fatto pensare veramente qualche, qualche mese fa quando c'è stata una riproduzione dell'armata russa eh, che è una delle operazioni di propaganda che fa Putin ma non in una piazza, su Roblox, ma non su un social media, su Fortnite quindi cosa vuol dire? Vuol dire che potenzialmente questi circoli dove noi siamo all'interno non abbiamo neanche la percezione di quello che possono fare no? e poi chiaramente può essere propaganda eh, pulita fra virgolette come fake news dove un po' riusciamo a gestirla ma oggi stiamo vedendo quanto facciamo fatica a distinguere con i deepfake i contenuti o possono essere anche concettuali come quella nei videogiochi se tu hai sette anni e non dovresti avere il cellulare non dovresti avere legalmente i social media che in Europa e in Italia sono 14 anni il limite e vai su Roblox e vedi una rappresentazione di una cosa di questo tipo forse rimani un po' confuso ce l'abbiamo questa percezione? Non guarda so. a questo punto visto che eh, stai toccando un tema non controverso Molto di più, di più. Cioè, <ride> innamorarsi di un assistente virtuale a confronto non è niente no? cioè, beh dipende cosa ti dice l'assistente virtuale certo però eh. quello che voglio dire è che il tema nello specifico è tecnologia e bambini tutti e due siamo genitori eh, a me capita spesso e qua chiedo il tuo aiuto che scendi da un palco e la gente ti dice ma quindi cosa mm. devo fare con i figli dove devo andare a studiare e soprattutto non so tu eh, però già qua entriamo con un pezzo di commento ehm, nel momento in cui entri in un ristorante eh, e vedi famiglie, oggi ti direi che è per il 70%, perché sono pessimista, perché la verità è che è il più alto il dato, eh, di bambini a tavola spesso c'è un iPad eh, e quindi sta facendo cose. Stiamo parlando di 3 anni, 4 anni, 5 anni, 6 anni, età molto delicata. Allora, io questo tema cerco sempre di sviarlo, faccio come Matrix con il bullet movement, eh, cerco di evitare di rispondere perché mi rendo conto che è un tema veramente difficile. Eh, visto che a te succede la stessa cosa, tu come reagisci? <ride> Mamma mia ragazzi che domanda. Eh, allora io spacchetterei il problema perché Vai. la fanno anche a me la domanda eh. stesso, in due punti. No? Allora il primo punto è diciamo, un'età come questa, come quella che ha mio figlio, mio figlio ha 4 anni, eh, quindi siamo nel momento in cui le mappe concettuali di comportamento vengono create e diciamo sintetizzate su lì la tecnologia è zero cioè non, non c'è la, secondo me è proprio un problema e ancora questo, diciamo, i risultati negativi di questo problema non sono il rallentamento della capacità di linguaggio come stiamo vedendo ad oggi e non lo sappiamo perché fra dieci anni questi che saranno adolescenti non sappiamo come si comporteranno con gli esseri umani Ok, no, oggi noi stiamo vedendo i problemi, i problemi di bullismo e vi dicendo quella prima era internet, non stiamo vedendo l'era dei social media, quindi quella parte lì io sarei categorico, cioè la serie non, non esiste e io faccio una battaglia, faccio fatica perché chiaramente è meglio un film mm. no? alla televisione visto insieme che creatività social piuttosto che ci isoliamo, piuttosto facciamo una cena in meno e, e, e andiamo da un'altra parte. C'è invece il secondo punto che è diciamo bambini, quindi il primo anno di, di, di elementari o stiamo andando verso anche superiori quindi ragazzini dove abbiamo già dei dati a, a conforto no? lo stadio di Cocca ci ha presentato nelle scorsi mesi un, un osservatorio interessantissimo sull'area di Milano e della provincia di Milano quindi stiamo parlando di dati eh, degli Stati Uniti lontani da noi dove eh, i bambini che hanno avuto accesso ai social media prima dell'esame di terza media hanno in media 
un punto in meno su tutte le materie rispetto ai propri colleghi che non si sono iscritti ai social media. Quindi uno dei primi punti quando vado nelle scuole a parlare è se non vi interessa prendere i buoni voti allora fate finta di non pensarci ma se volete avere la vostra carriera la metto anche un po' sul fattore economico se volete essere liberi economicamente volete fare un percorso quella roba lì non funziona e mi piace molto prendere eh, quello che ha detto una, una senatrice insieme del Texas al congresso dicendo social media sono come l'alcol e il tabacco Ok, è un comportamento molto repubblicano questo, a, a tratti, perché certe volte i social media sono bannati da uno dall'altro, ma al di là delle lobby io credo che vadano pensati così, cioè i social media sono tendenzialmente un contenuto che deve essere utilizzato quando sei maggiorenne consapevole e se sei dipendente, anche se sei maggiorenne, devi trattarlo come l'alcol e il tabacco. Eh, l'utilizzo dell'iPad è un utilizzo di intrattenimento e quindi se tu esci alla sera e... Eh, l'unica possibilità che hai è quello e forse il problema non sono i social media non sono il tech il problema è la genitorialità e allora a quel punto lì diventa molto complicato affrontarlo perché non stai più parlando di che cosa utilizziamo in alternativa stai, stai, stiamo cominciando a parlare di perché, perché è un figlio cioè com- come si fa e lì secondo me il punto è importante deve aiutarti anche la comunità eh, qui in provincia in, a Milano ci sono alcuni genitori che stanno facendo un gruppo eh, di attivismo per vietare l'utilizzo dei social media nella scuola primaria delle elementari perché già lì ci sono i social media e, e per portare questa cosa all'ispettorato della scuola al sindaco bla bla, e dire ok noi genitori per non dirci quella brutta frase di eh ma se no rimane da solo mm. e eh, ma se no è l'unico che non ce l'ha tutti insieme cerchiamo di non farlo utilizzare a scuola ma non si risolve il problema totalmente perché se poi fuori da scuola questo va su TikTok certo. o si compra il cellulare pirata e, e va da solo è, è un discorso molto complicato io penso che avremo, dovremo avere a che fare con questo tema per un sacco di tempo uh, e purtroppo con tante cose gli effetti non sono immediati e quindi si rischia uh, anche se i dati già ce lo dicono in mille modi di non vedere un problema che potrebbe essere molto molto grande io credo che dobbiamo avere anche più fiducia nei, nei ragazzi, nei bambini nel senso che è chiaro che ad oggi almeno la mia generazione è iper eh, diciamo, protettiva perché siamo un'altra generazione no? io sono molto più spaventato forse rispetto a come era mio papà di come mm. si comporta mio figlio no? siamo iperprotettivi siamo quelli che se certo. prende uno spigolo ha subito pronto soccorso cose così e quindi anche in questo forse stiamo un po' sottovalutando la loro abilità no? qualche settimana fa ci siamo messi a leggere l'Odissea come ho più di quattro anni ed effettivamente tu ritrovi a parte che è un libro nella versione semplificata molto tosto no? ci sono dei mostri veramente paurosi c'è il ciclope che mangia subito due suoi amici di Ulisse okay? Quindi, e qui però questa abilità del racconto della narrazione vince il racconto della tecnologia perché la tecnologia spesso ci fa vedere cose che sì abbiamo già visto quindi se forse abbiamo un po' più di fiducia un po' più di tempo eh, forse questa cosa riusciamo a mitigarla non a risolverla perché poi sarà un problema loro decideranno loro su cosa vorranno cibarsi Mario abbiamo esaurito il tempo ovviamente sarebbero altre 2000 domande però troveremo occasione ne faremo eh, delle altre io ho appena finito uno speciale di tre puntate di scenari dedicati alla comunicazione dell'innovazione questo perché comunicare innovazione significa cercare di rompere dei bias cercare di, di raccontare qualcosa che, che non esiste e quindi ispirare magari non solo descrivere allora visto che sono tre puntate proprio dedicate a com- come si presenta innovazione quali sono le tecniche anche un po' rubacchiando le start up eh, per vedere quali sono no, le, le metodologie che usano loro che non hanno mai risorse <ride> ma devono portare sul mercato qualcosa di nuovo e come si fanno i pitch quindi come si costruiscono i pitch mi piaceva tu che comunichi innovazione eh, da molti anni se c'è un consiglio qualcosa che pensi che possa essere utile raccontare per dire guarda io quando racconto innovazione tengo sempre a mente una cosa faccio un esempio ok ma sì quando incontro degli start up io il consiglio che gli do è alla gente che ti ascolta non gliene frega niente di chi sei gli interessa solo quale problema gli risolverai quindi se tu sali sul palco e vuoi raccontare la tua startup la tua iniziativa la cosa che ti consiglio di fare è cercare di avere un punto di contatto di risoluzione del problema no? sul, per esempio io faccio sempre eh, l'esempio di un'applicazione che io vorrei quindi startup per l'ascolto fatela per favore <ride> come trovare l'automobile nel parcheggio del supermercato o del superstore te la perdo sempre devo sempre fare la foto come gli anziani sul numerino dove sono ecco io salirei sul palco e direi quanti di voi hanno perso l'automobile 
eh, o oh, hanno perso un sacco di tempo eh, e raccontare il problema punto di contatto con la, il problema la soluzione non mi interessa né il tuo team né da quanto tempo né la tua esperienza né forse quanti soldi mi farai eh, guadagnare come investitore allora, raccontare beh, i problemi questa cosa che dici è bellissima perché una delle tecniche che non ho inserito nel podcast ma a questo punto ne approfitto <ride> è che in psicologia se tu sai descrivere molto bene un problema la persona che ti, che ti ascolta assume che tu hai la risposta eh, attenzione potresti non, non averla, averla. <ride> ma ti Già vai dal medico e dici: Ma scusa, ma tu dormi male? Ma tu ogni tanto ti succede che? Ma tu magari e anche quando fai. E tu, cioè, tu cominci a dire: Vedi, questo ha, ha capito e quindi ha la risposta. Ecco, le due cose potrebbero essere separate, ma descrivere bene il problema ti mette in una condizione di pole position. Deve avere qualcuno che pensa che tu risponda. Non c'è. siamo stati su questo. Secondo me, Alberto, tu fai un bel lavoro e dovremmo ancora di più spingere anche le scuole elementari mm. a aiutare i ragazzi e le ragazze a sapersi presentare, a saper parlare. No, parliamo tanto di AI e di contenuti forse potrebbe essere la buona chiusura di chiusura della puntata è ma se tu non ti sai presentare allora avrai necessità di avere un agente che ti presenta quindi avrai non un vantaggio competitivo nel domani oggi tu devi saperti presentare human to human che è più difficile rispetto a prima perché siamo disabituati non sappiamo parlare non sappiamo incontrare le persone e sempre di più questa sarà una skill importantissima per il futuro Mario Grazie infinite, abbiamo parlato di un sacco di cose, tante altre ce ne sarebbero state, io mi sono divertito tanto, torna più spesso. Assolutamente, grazie mille. Grazie ancora. Scenari è un podcast scritto da Alberto Mattiello, curato da Valeria Dalcore e Marco Maisano. Ripresa in montaggio, Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.